ശരി അടുത്തത് അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകാം പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് നോക്കാം സപ്പോസ് ഫാദർ ഹാഡ് ഓൺലി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് വിത്ത് ഹിം ഹൗ മെനി നോട്ട്സ് ദ അപ്പം നൂറ് രൂപ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ എത്ര കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മളിപ്പം ചെയ്തു അല്ലെ ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പിയുടെ നോട്ട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര നോട്ട്സ് കൊടുക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം എത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അല്ലെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പിയുടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി അപ്പം ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എത്രയായി രണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയായി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയി അല്ലെ അപ്പം എത്ര ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ചേർന്നാലാണ് തൗസൻഡ് ആകുന്നത് രണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ അറിയാമോ നമുക്ക് ദൈവം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം ശരിയാണോ നോക്കാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സീറോ പ്ലസ് സീറോ 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 പ്ലസ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ചെൻ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ചെൻ അവിടെ എഴുതും എത്രയാണ് തൗസൻഡ് വന്നില്ലേ അപ്പൊ അദ്ദേഹം എത്ര ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ എത്ര നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കടക്കാരന് രണ്ട് നോട്ട് അല്ലെ ടു നോട്ട്സ് അടുത്ത് നോക്കാം വോട്ട് ഇഫ് ഹി ഹാഡ് ഓൺലി തൗസൻഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ തൗസൻഡ് റുപ്പിയുടെ നോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ എത്ര നോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കും എത്ര നോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കും ഒരൊറ്റ നോട്ട് തൗസൻഡ് റുപ്പി അല്ലേ കടയിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എത്ര കൊടുത്തിരിക്കും ഒരു നോട്ട് മാത്രമേ കൊടുക്ക കൊടുത്ത് കാണത്തുള്ളൂ അല്ലേ തൗസൻഡ് ഹി ഓൾസോ ബോട്ട് റീന എ ബാഗ് ഫോർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം റീനയ്ക്ക് ഒരു ബാഗ് കൂടി വാങ്ങിച്ചു വാട്ട് ഇസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ബാഗ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ബാഗിന്റെ കോസ്റ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ദെൻ ഹൗ മച്ച് ഷുഡ് ഹി പേ ഇൻ ഓൺ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ടോട്ടൽ അദ്ദേഹം എത്ര പേ ചെയ്തിരിക്കണം എത്ര പേ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾറെഡി തൗസൻഡ് കൊടുക്കണം ടോട്ടൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന്റെ ഒരു എന്ത് വാങ്ങി ബാഗ് കൂടി വാങ്ങി അല്ലെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന്റെ ഒരു ബാഗ് കൂടി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നോക്കാം നമുക്ക് തൗസൻഡ് അതായത് ടോട്ടൽ അദ്ദേഹം കൊടുക്കാനുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആയത് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പിന്നെ ബാഗിന്റെ വില ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നീട് ബാഗ് വാങ്ങി അതിന്റെ വില ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് നോക്കണോ ദാ തൗസൻഡ് ഇനി ഇവിടെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആഡ് ചെയ്യണം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദാ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് സീറോ 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 പ്ലസ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞിരുന്നു ഏത് നമ്പറിനോടൊപ്പം സീറോ ആഡ് ചെയ്താലും എന്താണ് ആൻസർ ആ നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ഹിയർ ഫൈവ് വൺ അതുപോലെ ഇവിടെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വൺ അതുപോലെ നമ്മൾ താഴോട്ട് എഴുതി അപ്പൊ എത്രയാണ് ആൻസർ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടിയോ മനസ്സിലായോ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അദ്ദേഹത്തിന് ടോട്ടൽ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കടയിലായി അല്ലെ ഹി പേഡ് ഇറ്റ് ഇൻ തൗസൻഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് ആൻഡ് തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് ഹൗ മെനി ഓഫ് ഈച്ച് ഡിഡ് ഹി ഗിവ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തിന്റെയും നൂറിന്റെയും നോട്ടാണ് കൊടുത്തത് കടയിൽ ആയിരത്തിന്റെയും നൂറിന്റെയും നോട്ടാണ് കൊടുത്തത് തൗസൻഡ് റുപ്പി തൗസൻഡിന്റെ നോട്ടും ഹൺഡ്രഡിന്റെ നോട്ടുമാണ് അപ്പൊ തൗസൻഡിന്റെ നോട്ട് എത്രയാണ് ഒരു നോട്ടാണ് അല്ലെ തൗസൻഡ് ഒരു നോട്ടാണ് കൊടുത്തത് ഇനി പിന്നീട് കൊടുത്തത് നൂറിന്റെ നോട്ടാണ് അപ്പം എത്ര നൂറിന്റെ നോട്ട് കൊടുത്താൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആവും എത്ര നോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കും അദ്ദേഹം എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ചേർന്നാലാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആവുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് അഞ്ച് ഹൺഡ്രഡ് ചേർന്നാലാണ്
അപ്പം അദ്ദേഹം എന്താണ് കൊടുത്തത് ആയിരത്തിന്റെ ഒരു നോട്ടും നൂറിന്റെ അഞ്ചു നോട്ടുമാണ് കടയിൽ പേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നമ്പർ ഓഫ് തൗസൻഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് അതവിടെ ആൻസർ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് ഫൈവ് നമ്മൾ അത് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഐ ഹാവ് ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തൗസൻഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് ഹൗ മെനി ഓഫ് ഈച്ച് മേ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇപ്പം എന്റെ കയ്യിൽ അൻപത് രൂപയുടെ നോട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അൻപത് രൂപ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എത്ര ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിന്റെ നോട്ട് വേണം വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആകാൻ അൻപത് രൂപയുടെ എത്ര നോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാകും നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി വേറൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമുക്ക് ആദ്യം നൂറ് രൂപയുടെ നോട്ട് എടുക്കാം എത്ര നൂറ് രൂപയുടെ നോട്ട് ചേർന്നാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാകും നമുക്ക് ആദ്യം അത് നോക്കാം എത്ര നൂറ് രൂപയുടെ നോട്ട് ചേർന്നാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആകും നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇവിടെ എഴുതി നോക്കിയിരുന്നു അത് അതായത് പത്ത് നൂറ് രൂപ ചേർന്നാൽ ആയിരം രൂപയാകും അല്ലെ അപ്പൊ പിന്നെ ബാക്കി ഇനി ഒരു അഞ്ഞൂറൂടെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം എത്ര നൂറ് രൂപ ചേർന്നാൽ അഞ്ഞൂറാവും അഞ്ച് നൂറ് രൂപയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് നൂറ് രൂപ ചേർന്നാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാകും അല്ലെ ശരിയാണോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര അൻപത് രൂപ ചേർന്നാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാകും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ അൻപത് ഇതിന്റെ നൂറിന്റെ പകുതിയാണല്ലോ അൻപത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് നൂറ് രൂപ ചേർന്നാൽ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയത് അപ്പം ഈ പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരട്ടി എടുത്താൽ പോരെ അമ്പത് രൂപ അതായത് മുപ്പത് അൻപത് രൂപ ചേർന്നാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാകും നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം മുപ്പത് അൻപത് രൂപ ചേർന്ന ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാകും അതുപോലെ അടുത്തത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര അഞ്ഞൂറിന്റെ നോട്ട് ചേർന്നാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാകും എത്ര അഞ്ഞൂറിന്റെ നോട്ട് ചേർന്നാൽ ആയിരം രൂപയാകും രണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ അത് ഇവിടെ ചെയ്തിരുന്നു രണ്ട് അഞ്ഞൂറിന്റെ നോട്ട് ചേർന്നാൽ ആയിരം രൂപയാകും ഇനി അപ്പം ഒരഞ്ഞൂറ് കൂടി എടുത്താൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആവില്ലേ ആ അപ്പം ടോട്ടൽ മൂന്ന് അഞ്ഞൂറിന്റെ നോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഒരു നോട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ആയി അല്ലെ ഇപ്പം ആയിരം അല്ലേ ആയുള്ളൂ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വേണം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സോ മൂന്ന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ നോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മനസ്സിലായോ മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായാലും ഇത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് നല്ലപോലെ ആലോചിച്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര നൂറ് രൂപയ്ക്ക് എത്ര ചെൻട്രൂപ്പിയുടെ നോട്ട് വേണം ഒരു നൂറ് രൂപ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് ചേഞ്ച് കൊടുക്കണം ഒരാൾ ചേഞ്ചിന് വന്ന് അയാൾക്ക് വേണ്ടുന്നത് പത്ത് രൂപയാണ് വേണ്ടുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്ര ചെൻട്രൂപ്പി അയക്ക് കൊടുക്കണം പത്ത് അല്ലെ ചെൻ ചെൻട്രൂപ്പി കൊടുക്കണം അതായത് പത്ത് പത്ത് ചേർന്നാലാണ് നൂറാകുന്നത് ആണോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപതാകുന്നത് എത്ര പത്ത് ചേർന്നാലാ നൂറ്റി ഇരുപത് അതായത് രണ്ട് രണ്ട് പത്ത് കൂടി അധികം വന്നു അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് പത്ത് ചേർന്നാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് മനസ്സിലായോ ഇനി നോക്കാം നൂറ്റി അമ്പത് നോക്കാം നമുക്ക് എത്ര പത്ത് ചേർന്നാൽ നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാകും എത്ര പത്ത് ചേർന്നാൽ നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാകും അതിന് നമുക്ക് ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് എന്താ വേണം പത്ത് പത്തിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ടതെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഈ സീറോ അങ്ങ് മാറ്റിയാ മതി പതിനഞ്ച് പത്ത് ചേർന്നാൽ നൂറ്റി അമ്പതാകും മനസ്സിലായോ സീറോ മാറ്റിയപ്പോ പതിനഞ്ചല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപതോ നൂറ്റി മുപ്പതോ നൂറ്റി നാൽപ്പതോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ പരീക്ഷിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ അങ്ങനെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായില്ല എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അത് കമന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അറിയിക്കണം കമന്റ് ഇടണം നിങ്ങൾ അപ്പൊ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കമന്റിലൂടെ പലരും ചില ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇടുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നിലെ മലയാളം 
താഴെ കുറെ പേര് ഒരാൾ ചാക്കു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു ഒരാൾ കുറച്ച് നോട്ട് കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമുക്ക് നോക്കാം ആ ചാക്കു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഐ ഗോട്ട് തൗസൻഡ് അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഐ ഗോട്ട് തൗസൻഡ് മറ്റേ ആൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ ഗോട്ട് ഹൺഡ്രഡ് അടുത്ത ആൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ ഗോട്ട് ഓൺലി ടു ആ ലാസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ ഗോട്ട് ഓൺലി ടെൻ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടി അല്ലേ എന്താണ് ഇവർ പറയുന്നതെന്ന് ഐ ഗോട്ട് തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞത് അയാൾക്ക് തൗസൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തൗസൻഡ് റുപ്പി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തൗസൻഡ് റുപ്പി കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്രന്റെ ആയിരിക്കണം അയാൾക്ക് കിട്ടിയത് തൗസൻഡ് റുപ്പി കിട്ടി അല്ലെ ചേഞ്ച് ആണ് ചില്ലറയാണ് കിട്ടിയത് ചില്ലറകൾ അപ്പൊ തൗസൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര രൂ എത്ര ആയിരിക്കണം അയാൾക്ക് കിട്ടിയ ചില്ലറ ഒന്നായിരിക്കണം അല്ലെ എത്ര ഒന്നുകൾ ചേർന്നാലാണ് ആയിരമാകുന്നത് ആയിരം ഒന്നുകൾ ആയിരം ഒന്നുകൾ ചേർന്നാലാണ് ആയിരമാകുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ആ വൺ റുപ്പി കോയിനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് വൺ റുപ്പി കോയിനാണ് ആയിരം വൺ റുപ്പി കോയിനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എത്രയായി ആയിരം വൺ റുപ്പി കോയിൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരം വൺസ് ആണ് തൗസൻഡ് വൺസ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അടുത്ത ആൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ ഗോട്ട് ഹൺഡ്രഡ് അദ്ദേഹത്തിന് നൂറ് നോട്ടുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് എത്രയായിരിക്കും പത്തായിരിക്കും അല്ലെ പത്തിന്റെ നൂറ് നോട്ടുകൾ ചേർന്നാലാണ് ആയിരമാകുന്നത് ആണോ നമ്മളിപ്പം ചർച്ച ചെയ്തില്ലേ അത് ടെൻസ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എത്ര ടെൻസ് ആണ് കിട്ടിയത് നൂറ് ടെൻസ് നൂറ് ടെൻസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം എത്രയായി തൗസൻഡ് നൂറ് പത്തുകൾ ചേർന്നാൽ ആയിരം അടുത്ത ആൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആയിക്കോട്ട് ഓളി ടു ആ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് നോട്ട് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ രണ്ട് നോട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് അതായത് അഞ്ഞൂറും അഞ്ഞൂറും തൗസൻഡ് ഇനി അടുത്ത ആൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആയിക്കോട്ട് ഓളി ടെൻ പത്ത് നോട്ടേ കിട്ടിയുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും നൂറ് അതായത് നൂറിന്റെ പത്ത് നോട്ടുകൾ ചേർന്നാലാണ് ആയിരമാകുന്നത് നൂറിന്റെ പത്ത് നോട്ടുകൾ ഹൺഡ്രഡ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൗ മെനി വൺസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ടെൻസ് ഇതെല്ലാം എഴുതാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എത്ര വൺസ് ഉണ്ട് എത്ര വൺസ് ചേർന്നതാണ് തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് വൺസ് അതുപോലെ എത്ര ഹൺഡ്രഡ്സ് ആണ് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് പിന്നെ എത്ര ടെൻസ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്തുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് കാണാം ബായ്